ഇന്ധന എക്സ്പ്ലോറിന്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് മീൻ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഈ നാട്ടിൽ പുയ്യാപ്പള എന്നാണ് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി കണ്ണൂരിലൊക്കെ ഇതിനെ പുയ്യാപ്പള എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെ എന്താണ് പറഞ്ഞതോ എനിക്ക് അറിയാം പിന്നെ ഇതിനെ കിളിമീൻ എന്നായിരിക്കും പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അൽഫാമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കും കൂടി എനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോ സംഘങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള അൽഫാം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സാധനം കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീനാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ മീനൊക്കെ കഴുകി നല്ല സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ വാരിയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇതാ ഇതേപോലെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് വാരിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഉപ്പ് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ കുറച്ച് മുളക് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില തൈര് കുറച്ച് വിനാഗരി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഫിഷ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മസാല ഇട ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു അതായത് ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുള്ള മാരിനേഷൻ ആണ് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർക്കണം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ട് അതും ഇതിനകത്തേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു വൺ അവർ റെസ്റ്റിന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അൽഫാം ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയല മുളക് അതേപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് കുറച്ച് വിനാഗിരിയും തൈരും കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഫിഷിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിടാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ പുറത്തെല്ലാം നല്ല രീതിയിലുള്ള മഴയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ മൊത്തം വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഈ സാധനം ചുട്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതേപോലുള്ള ഉരുളിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ചാർക്കോൾ ആണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് രൂപ കിലോന് നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതില്ലാത്തവർ ചിരട്ട യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പോൾ ചാർക്കോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം കത്തിച്ചു അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഉരുളി അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വട്ടപ്പാത്രം എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഇതാ അത് കത്തിക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക ഹെയർ ഡ്രയർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലവണ്ണം കത്തും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കത്തുന്നത് നല്ലവണ്ണം തീപ്പൊരിയൊക്കെ പാറും അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ കത്തിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മീനെല്ലാം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ അടുപ്പ് സെറ്റായി കുറച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാർക്കോൾ ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം നല്ല ചൂടുണ്ടാവും ഇത് അപ്പോൾ കുറച്ച് മതി കാരണം വിഷല്ലേ അധികം നല്ലോണം വേവൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം നല്ല പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു സൈഡും കൂടി ആവുക എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ വേഗം വേഗം തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു തുടങ്ങി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തടയി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബ്രഷോ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാഴേൻ്റെ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക
അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ ഒന്നല്ല കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർക്കോളിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാന്താരീൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല അടിപൊളി എരിവും കൂടി കിട്ടുമ്പോഴുള്ള വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്ലഷുള്ള മീൻ നോക്കി എടുക്കുക അപ്പം കണ്ടില്ലേ വലിയൊരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ നിന്നതാണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്തോ ഒരു എൻട്രി പ്രശ്നം വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ